the days, I am delighted to welcome you all to Sri Ambar Tulasi Public School. Sri Ambar Tulasi Public School, run by Sri Arakuti Tulasi Amman Charitable Trust, is a vision project of philanthropist couple Sri S. A. Nanda Kumar and Respect. Their course of Sri Ambar Tulasi Public School is achieving excellence in for many together. The school is a diverse, harmonious community where tolerance, respect, underpins everything we know. Research in this field has established that human personality development is still a scope from the important first five years. During this period of development, the complex factors such as motor development, coordination, emotional, social, multicultural and multilinguistic influences that play a crucial role in the developmental process. To foster to these needs, we aim to provide an ambient and peaceful facilities consisting mainly of visual, auditory and kinesthetic experiences. Small class with a support of extra marks, software and hardware system, computer lab with a high-speed internet connection, spacious and well-ventilated classrooms, Spacious legal library containing black books, device for regular subjects and magazines, good quality education with support system for spoken English and Hindi, kids play homes and park. Apart from this, we also provide swimming pool and skating rink of national standards with excellent coaching. Indoor games like chess, carom, tennis, shuttle, and outdoor games like football, basketball, etc. And we also provide vibrant programs like skating, music, dance, great art, yoga and karate for the overall development of the child. And holistic education incorporating Indian culture, heritage and ethics. And our school system to all the destinations. We also have highly qualified and clinical staff with values both in social and personal life to travel along with us. 
is strive for high standards, people leadership, and a strong sense of citizenship and personal responsibility. We want your children to be inspired to become creative, responsible, motivated, lifelong learners. We also aim to celebrate our rich cultural and multi-time diversity and promote respect for all. I am sure that SAPPS will be an ideal place for exploration of creativity and imagination make learning exciting for your child. I wish that every student at SAPPS has a joyful learning. The water partners with over 25 years in educational field, I can understand the needs of the institution and clearly read the minds of the students and I also assure all the dear parents for the holistic development of your child. Finally, but not the least, on behalf of the management and staff, I thank all of our dear parents for bringing the children to the school for the past 10 days to practice the dance and for making this occasion a grand success. And this would not be a successful ceremony without the helpful guidance from our Ben Bishop, Phil, and Paris Commissioner, and our dynamic director, Sri S. A. Nandakumar, and our secretary, Madam, Sri Mati Sumati Nandakumar. Thank you, one and one.
நல்ல நிறுவனத்திற்கு வந்து இவர் தொடங்கி வைத்து ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த நிறுவனம் மென்மேலும் வளர வேண்டும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ஆசிரியர் குடும்பங்களுக்கும் அதற்கு துணையாக இருக்கின்ற அத்தனை குடும்பங்களுக்கும் உடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றோம் முதற்கட்டமாகுமார் அவரது குடும்பத்தினர் அவர்களே மற்றும் இங்கு குடும்பிருக்கும் அன்பான பெற்றோர்களே தாய்மார்களே குழந்தைகளே ஆசிரியர்களே அனைவரும் இந்த காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டேன் அப்துல் கலாம் என்பது இவர் ஒருவர் இரு ஈர்ப்பதை போல அவரும் ஆசிரியர்களில் இருந்தவர் தான் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களும் ஆசிரியர் பணியில் இருந்து தான் மேலும் பதவி வந்தார்கள் அவர்கள் ஒழுக்கத்தின் மூலமாகத்தான் மேல் பதவி வந்தார்கள் அவர்கள் ஒழுக்கம் என்பதுதான் கல்வி மார்க் என்பது கல்வி அல்ல மார்க் என்பது நீயாக உபயோகப்படுத்திக் கொண்டு நீயா படிச்சு நீயா எழுதிக்கிறது பேர் தான் மார்க் ஒழுக்கம் என்பது மற்றவர்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய கடமையை தாளாட்டிக் கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நாட்டின் குடிமகனாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாட்டின் இறையாண்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் நாட்டின் பேராண்மையை பாதுகாக்க வேண்டும் குடும்பத்தில் உள்ள நற்பெயரை பாதுகாக்க வேண்டும் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் கல்வி அடுத்து நந்தகுமார் அவர்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் அவர் எப்பவுமே ரொம்ப பற்றுதல் உடையவர் மாதா பிதா குரு தெய்வம் இந்த நாளுக்குமே மிக பட்டுதல் உடையவர் மாதா பிதா பெயரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ட்ரஸ்ட் அம் ஆறு குட்டி கவுண்டர் ட்ரஸ்ட் அடுத்து இப்பொழுது ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஆறு குட்டி துளசியமான ட்ரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா பேர் தான் எல்லாத்துக்குமே வரும் மாதா பிதா தன் குரு அவர் எப்பவுமே பாருங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பார் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பார் யார் எடுத்தாலும் மரியாதையாக பேசுவார் சின்ன பசங்க வந்தால் இன்டிவிடியூ பேசுவார் ஒரு மரியாதை கொடுக்க முடியாத குரு குரு என்றால் மனிதன் என்ற பொருள் அடுத்தது தெய்வம் தெய்வ பக்தி உள்ளவர் எப்பொழுதுமே தெய்வம் தெய்வத்தின் தாக்கால எப்படி போயிருந்தாலும் என்ன வேலை உதவி பண்ணுவார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கை நெத்திலேயே குங்குமம் பொட்டு இல்லாத மேலே பார்க்கவே முடியாது அது காலையில் குளிக்கும் உடனே வச்சு பாராங்க குளிக்கும் போது வச்சு பாராங்க முடியல அந்த அளவுக்கு ஒரு தெய்வ பக்தி வாய்ந்தவர் ஸோ மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று போட்டுப்படுகின்ற நான்கு குணங்களையும் பொறுக்கி அறிந்தவர்தான் இந்த நந்தகுமார் அவர்கள் இவரை இன்று நேற்றில் தொடர் தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆண்டுகள் முதல் எனக்கு நன்றாக தெரியும் உழைப்பால் உயர்ந்தவர் உண்மையால் உயர்ந்தவர் இந்த நாட்டிற்கும் இந்த ஊருக்கும் நல்லது வழங்க வேண்டும் என்று இந்த பள்ளியை பப்ளிஷ் போய் ஆரம்பித்திருக்கிறார் அவருடைய பணிகள் சிறந்து வளர்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்க்கைகளை தெரிவித்துக் கொண்டு லட்சுமிவாஸ் பாந்தியின் வாழ்வாகவும் வாய்வா வாய்வாகவும் இந்த மனமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றி பெற்று அவர்களை மரியாதைக்கு முறைய குமரகுருபுர சுவாமிகள் அவர்களே நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலே ஆசிரியர் ஆசிரியராக பணியேற்று இந்த ஏறக்குறைய நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இந்த பணி முடித்து அந்த பணி முடித்த பின்பும் ஓய்வு பெற்ற பின்பும் என்னுடைய கல்வி பணி ஏதுவா கடவுளுடைய அருளாசிரியம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு என்னுடைய உடம்பும் உள்ளமும் ரெண்டும் ஒத்துழைப்பதாலே அந்த பணியை நான் ஏறு செய்து கொண்டு வருகின்றேன் ஆனால் இன்று இந்த இந்திய திருநாட்டிலே இயற்கை வளம் மிகுந்த நாடு உலகிலேயே நம்முடைய நாடு தான் ஒருவர் கேட்கின்றான் இந்த இந்திய நாட்டிலே என்ன வளம் இல்லை நீர் வளம் இல்லையா நிலவளம் இல்லையா கனி வளம் இல்லையா தொழில் வளம் இல்லையா என்ன வளம் இல்லை இந்த நாட்டிலே அனைத்து வளங்களும் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்றது என்ன வளம் மட்டும்தான் இல்லை என்று கேட்டால் மனித வளம் மட்டுமே இல்லை அந்த மனித வளம் மட்டுமே இருந்துவிட்டால் இந்த இந்திய நாடு உலகிலேயே மிக மிக சிறந்த நாடாக திகழும் அந்நிய நாட்டினர் அவர்கள்லாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் மட்டும் எங்களிடமே இருக்குமே ஆனால் எந்த நாடும் எங்களிடம் போட்டி போட முடியாது என்று பொக்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அந்த மனித வளத்தை எங்கே பெறுவது கல்வி நிறுவனங்கள் தான் தர வேண்டும் புத்தகங்கள் தான் தர வேண்டும் ஆனால் அப்படி தர வேண்டிய கல்வி நிறுவனங்களும் புத்தகங்களும் என்ன தந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஆண்டிற்காண்டு மதிப்பெண்கள் அதிகமாகிக் கொண்டே செல்கின்றது ஆண்டிற்காண்டு பண்டிகைகளுடைய எண்ணிக்கைகள் அதிகமாகிக் கொண்டே செல்கிறது கல்லூரிகளினுடைய எண்ணிக்கை கூடுதல் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அங்கே மனித வளம் மேம்பட்டிருக்கிறதா என்ற கேள்வியை ஒவ்வொருவரும் எடுத்து பார்க்க வேண்டும் 
இன்று கல்வி எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறது எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் உயரமாக செல்லவில்லை நான் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு கோவை ஈரோடு நீலகிரி ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களுக்கு மெட்ரிக் பள்ளிகள் ஆய்வாளராக பணியாற்றக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு ஏற்பட்டது அந்த அனுபவத்தை அதில் நடத்தக்கூடிய நல்ல சில சிலவற்றை மட்டும் ஒன்றிரண்டை மட்டும் நான் இங்கே கூறிவிடுகிறேன் ஏனென்றால் உங்களுடைய நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை மதிப்பெண்கள் என்று கல்வியானது கல்வி நிறுவனங்கள் அறிவை தர வேண்டும் கல்வியானது ஒரு மனித மனிதனை முழுமையாக்கப்பட வேண்டும் அவற்றை எல்லாம் கவனிக்க வேண்டும் அவ ஒரு பள்ளியானது அவனை முழு மனிதனாக்க வேண்டும் அந்த நிலையிலே இந்த பள்ளியானது முழு மனிதனாக ஆக்குவதற்குரிய அத்தனை வசதிகளையும் இந்த பள்ளி பெற்றுள்ளது அதனுடைய தாளாளர் திரு நந்தகுமார் அவர்களும் ஏற்கனவே இந்த பள்ளிகளை நடத்தி அனுபவங்கத்தினாலே நல்ல அதற்கு உண்டான வசதிகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் எதையும் முதன்மையாக செய்ய வேண்டும் நல்ல நல்லதாக செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் கொண்டவர் ஆக இந்த பள்ளி ஆள்போல் தலைத்து அறிவுபோல் வேறு ஒன்றை வாழையடி வாழையாக வளர வேண்டும் அதற்கு எல்லாம் நல்ல இறைவன் அது புரிய வேண்டும் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் No meritorious student should be deprived of education just because he or she is financially poor and cannot afford it. With this in mind, Sri Vijayalakshmi Charitable Trust was established in the year 1990 in the city of Kainatu to render service in the field of education. It's my privilege to invite Sri O. Arugava Samin, founder of Vijayalakshmi Trust, to felicitate the gathering. Please, sir. இன்றைய தினம் இந்த துவங்கி உள்ள ஸ்ரீ அம்பாள் அரசு பப்ளிக் ஸ்கூல் விழாவில் அருளறி இறங்கி அமர்ந்திருக்கு